ഹായ് ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈറൂസൈൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അഷ്കർ ഖാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം ഞാൻ കൊടുത്ത ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് യു എ യിൽ വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സർപ്രൈസാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഈസി ടേസ്റ്റി അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാത്ത മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം വീണ്ടും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നല്ല കാമ് ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കാർമേഘങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് പുറത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് അപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം ഹാപ്പിയായി ഇരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എനർജറ്റിക്കായി ഇരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കാഴ്ചയാണ് കൂടെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ കടൽക്കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദിവസമാണ് അഷ്കർക്കാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് അഷ്കർക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അഷ്കർക്കാൻ ഹാപ്പി ആക്കാം അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനോ പുറത്ത് പോകാനോ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കേക്കിന് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ആക്കിക്കൊടുക്കാമെന്നാ കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സർപ്രൈസ് അഷ്കർക്കാർക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു വല്ലാണ്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വയ്യ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് മോൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തതിന് ശേഷം അയൺ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അഷ്കർക്കാൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇസ്തിരിട്ട് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ അഷ്കർക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പി സന്തോഷം കിട്ടുക ഞാൻ ഈ അയൺ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടിയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഡ്രസ്സ് അവിടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അഷ്കർക്കായിക്ക് ആകെ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇതെപ്പാണ് അയൺ ചെയ്യുക എപ്പാ ഇസ്തിരിടുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലായിരിക്കും അഷ്കർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എല്ലാം ഒന്ന് ഇസ്തിരിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇസ്തിരിയിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്കർക്ക് പകുതി ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സന്തോഷമാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇസ്തിരിയിട്ട് വെക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഒരുപാട് ഇസ്തിരിയിടാണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പുറത്ത് ആറിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇസ്തിരിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇസ്തിരിയിടുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഷ്കർക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് സർപ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാർച്ചിലായിരുന്നു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അതുപോലെ മെയ്യിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അബ്ദു ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അഷ്കർക്കാൻ്റെ പെങ്ങളെ മോനാണ് അവന് ധേരയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊറോണ കേസ് കൂടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വേഗം കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അവനും കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ മെയ് ഫസ്റ്റിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടു പേരും ബർത്ത്ഡേ കറക്റ്റ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അഷ്കർക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് ആ സമയത്ത് സർപ്രൈസായിട്ട് തന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ സന്തോഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അഷ്കർക്കാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒന്നും 
പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ എത്തിപ്പോന്ന് സംസാരം നീണ്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അഷ്കർക്കാക്കി പൊതുവെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് വർഷമാവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പല ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും അഷ്കർക്കാക്കി എപ്പോൾ ഓർമ്മയായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സൊ ഒരഞ്ച് ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതാണ് അഷ്കർക്കാക്കി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കൊ അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കാണുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ഞാൻ അഞ്ച് ദിവസം എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയ സാധനമാണ് അഷ്കർക്കാക്കി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ അനിയത്തിമാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കണ്ണൂർ പോയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് എൻ്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും എൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ആക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ ഉമ്മ ഉമ്മക്ക് അറിയില്ല ഇതിന് റവന്യൂ കിട്ടുമോ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കലുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും എല്ലാം കൂടിയത് ഉമ്മയാണ് ഇരുന്ന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ കൂട്ടി തന്നപ്പോൾ ഉമ്മക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഉമ്മ എപ്പോഴും എന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉമ്മക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെയോ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ദി പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അഷ്കർക്കാക്ക് എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് കേക്കിന് പകരം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സാധനമില്ല ഇത് അതിന് പകരം ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അഷ്കർക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ല അടിപൊളി ആയെങ്കിൽ അഷ്കർക്കാക്ക് നല്ല സന്തോഷമാവും കാരണം നമ്മൾ വർത്തിറക്കും കേക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മധുരം കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ റെസിപ്പി ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക്വെയറിൻ്റെ റിവ്യൂനായി ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് പെരുന്ന വന്നത് അപ്പോൾ പെരുന്നാൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ബർത്ത്ഡേ വീ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു പോയതാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഈ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കുക്ക് വെയറാണ് ഈ സോസ് പാൻ കാരണം ചെറിയ സൈസാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ലിഡാണ് ഒരു അടിപൊളി ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ലിഡാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് പൗഡർ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി നമ്മുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ബട്ടറും പാൽപ്പൊടിയും നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബട്ടർ ഈ പാൽപ്പൊടിയിൽ എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ റവ ഈ പാൽപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും നന്നായി അരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടിൻ്റെ മിക്സിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് നന്നായി കൈ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തണുത്ത പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പകരം കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഒമ്പത് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് പകരം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒരു സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഹാർഡായ മാവല്ല കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം അമർത്തി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒമ്പത് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാവ് കുറച്ച് ഹാർഡായി ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഏലക്ക പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഈ പഞ്ചസാര നമ്മൾക്കൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മാവ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾ മാവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പോഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് യാതൊരുവിധ ക്രാക്ക് ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായി റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എണ്ണ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി വന്ന മാവിൽ നിന്ന് ഒരല്പം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് സമയം അത് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നതിന് ശേഷം സാവധാനത്തിലാണ് പൊങ്ങി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റ് പാകമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ബോൾസൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരി ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം വേവാത്തതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നിടക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമൂൺസ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല ക്രാക്കോ ഒന്നും വേണിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേതവിടെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഗുലാബ് ജാമൂൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ജാമൂൺസ് നല്ല കട്ടിയായി വരും സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അമ്മിക്കല്ലിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിസ്താഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജാമൂൻസിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊന്ന് അര ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമൂൻസ് ഓരോന്നായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമൂൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതൊരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും പൊട്ടാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഗുലാബ് ജാമൂൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കണം ഞാനിവിടെ ബദാം ക്രഷ് ചെയ്ത് ാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമൂന് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് വ്ളോഗ്സൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെക്കാണുന്ന ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അമർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ യൂട്യൂബർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ഹെൽപ്പും കൂടി ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരിലൊന്നും വീഡിയോസ് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വ്ളോഗ്സ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അഷ്കർഖാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഗുലാബ് ജാമൂൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അഷ്കർഖാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വരാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഷ്കർക്ക വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി വെക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അഷ്കർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്ദു വാതിൽ ഉറന്ന് കൊടുക്കുവാണ് അഷ്കർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നപാട് മാസ്ക് കളഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറാറ് പിന്നെ ബാഗൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് റൂമിലേക്ക് മോൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരാറുള്ളത് അപ്പം നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതി നോമ്പ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ പാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുവാണ് രാത്രിയിലേക്ക് അഷ്കർക്കാൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്തിരിയും കോഴി വറുവാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്നോട് കുറേ കാലമായി ഷെഹനാസ് ജാഫർ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്താത്തയാണോ അനിയത്തിയാണോ എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗിവ് അവേൻ്റെ വിന്നർ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വ്ളോഗിൽ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും കാരണം വീഡിയോ ലെങ്തി ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയാതിരിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്